ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞനന്ദനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടും ജയിലിലെ നല്ല നടപ്പുകാരെ ശിക്ഷയിളവ് നൽകി വിട്ടയക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പായില്ല രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പട്ടിക ഗവർണർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ജയിൽ വകുപ്പ് അയച്ച നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ പട്ടിക ഗവർണർ തള്ളുകയായിരുന്നു ശിക്ഷയിളവിനുള്ള പട്ടിക ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഗവർണറുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചത് തടവുകാരുടെ പട്ടികയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കത്തും മാത്രമാണ് ഒപ്പം ഹാജരാക്കിയത് എന്നാൽ ഈ രേഖകൾ മാത്രം പരിഗണിച്ച് തടവുകാരുടെ മോചന ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിടാനാവില്ലെന്നും ഇവരെ ശിക്ഷിച്ച ഉത്തരവുകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നും ഗവർണർ പി സദാശിവം നിർദ്ദേശിച്ചു ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ പ്രതികളായ കേസുകളിലെ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയണമെന്നും ഗവർണർ നിലപാടെടുത്തു നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ പട്ടികയാണ് ജയിൽ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കി അയച്ചത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ ജീവപര്യന്തത്തിന് താഴെ ശിക്ഷ കിട്ടിയവരായിരുന്നു അതിലേറെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ എൺപത്തിനാല് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ ഒഴിവാക്കി ഇതിനിടയിൽ നല്ല നടപ്പുകാരായ മുപ്പത്താറ് തടവുകാരെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ശിക്ഷയിളവ് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം വരികയും ഗവർണർക്ക് പട്ടിക അയക്കാൻ വൈകുകയും ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ കുഞ്ഞനന്ദനെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മറുനാടനിലടക്കം വാർത്തകൾ വന്നതോടെ ആ പേര് ഒഴിവാക്കി നേരത്തെ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ പേര് അടങ്ങിയ പട്ടിക ഗവർണർ തള്ളിയതും പേരൊഴിവാക്കാൻ കാരണമായി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടയാളായ കുഞ്ഞനന്ദനെ എത്രയും വേഗം വിട്ടയക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ടി പിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ മുഖ്യ ഗൂഢാലോചനക്കാരനാണ് കുഞ്ഞനന്ദൻ സംസ്ഥാനതല ജയിൽ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശുപാർശയനുസരിച്ചാണ് മുപ്പത്തിയാറ് തടവുകാരെ വിട്ടയക്കാൻ ഗവർണറിൽ നിന്നും അനുമതി തേടാൻ അവസരം തേടിയത് നല്ല നടപ്പുകാരായ തടവുകാർക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രത്യേക ശിക്ഷയിളവ് നൽകി വിടുതൽ നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാ